এই দেশের উপরে যে গণহত্যা চালিয়েছিল অগ্নিসংযোগ করেছিল নারী নির্যাতন করেছিল যার ফলে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর এই সংবাদপত্র চালিয়ে রাখা একটা মানে অসুবিধাই সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু সাংবাদিকদের সকলের চাকরি যা জাতীয়করণ করে দিয়েছিলেন জাতির পিতা এবং সবাই কিন্তু সরকারি চাকরি পেয়ে গিয়েছিল এবং সরকারিভাবেই তাদেরকে সকলকে বেতন দেওয়া হতো যাক আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে যেটা চেষ্টা করেছি যে মানে অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি করা এবং মানুষের যে অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এবং কর্মসংস্থান সব থেকে বিশেষ করে কর্মসংস্থানের জন্য আমরা যখন অনেক সংবাদপত্র আমরা দিয়েছি আবার সেই সাথে আজকে যে এতগুলি চ্যানেল আপনারা দেখেন আগে তো একটা মাত্র চ্যানেল ছিল আমরা সেই চ্যানেলগুলিও মানে একটার পর একটা বেসরকারি খাতে মানে টেলিভিশন চ্যানেল যাতে হয় তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি উদ্দেশ্য ছিল একটা হচ্ছে আমাদের যেমন সামাজিকভাবে বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং মানুষের ভিতরে যে মানে সুপ্ত প্রতিভাগুলি থাকে সেটা যেন বিকশিত হতে পারে কিন্তু সব থেকে বড় কথা ছিল যেটা আমার লক্ষ্য সেটা হলে কর্মসংস্থান মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া পৃথিবীতে হয়তো কবে কে একটা মানে সুযোগ পাবে গান বলেন নাটক বলেন বা টেকনিক্যাল সাইডে বলেন বিভিন্ন দিকটাই আছে একটা প্রতিষ্ঠানে অনেকভাবে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয় তো সেই জন্য বসে থাকতো তো আর আজকে আমার আমরা প্রায় চৌচল্লিশটা টেলিভিশনের অনুমোদন দিয়েছি তার মাঝে প্রায় এখন চব্বিশটা নিয়মিত চলছে চৌত্রিশটা চলছে তো সেখানে কত মানুষের কর্মসংস্থান এবং কত মানুষের কাজের সুবিধা আবার সেই সাথে সাথে মধ্যরাত্রে বসে টক শো তাতে সরকারকে ধোলাই দেওয়ারও একটা সুযোগ হয় এবং সবাই অনেক কথা বলার পরেই বলে আমরা কথা বলতে পারি না সেটাও হয় যে এত কথা বলেন বলার পরেও বলে যে কই কথা বলার অধিকার নেই এবং সেই অপপ্রচারটা সব সময় আছে অপরদিকে আমরা তথ্য অধিকার আইন করে তথ্য কমিশনও গঠন করে দিয়েছে এবং এই তথ্য কমিশনের যে কেউ যে কোনো তথ্য চাইতে পারে এবং সেই তথ্য তারা পেতে পারে সেই সুযোগটাও কিন্তু আমরা অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারই দিয়েছে তা আওয়ামী লীগ সরকার যতই বেশি উন্মুক্ত করে দেয় যত বেশি সুযোগ দেয় ততই বেশি সমালোচনারও সম্মুখীন হয় আগে কথাও বলতে পারত না কাজে সমালোচনা করতেও পারত না এটাও একটা বিষয় ছিল তো যা হোক সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করি না কারণ আমি মনে করি যে যে কাজ করব দেশের জন্য এবং নিজের আত্মবিশ্বাস নিয়েই কাজ করি এবং আপনারা দেখছেন গত এক দশকে বাংলাদেশ আজকে আর্থ সামাজিকভাবে যথেষ্ট উন্নতি করেছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আর এর বাইরেও আমরা যেটা করেছি যেমন বেসরকারি পর্যায়ে একটা আমাদের সাংবাদিকরা তাদের একটা ফান্ড ট্রাস্ট ফান্ড করেছিল সেখানে আমি অনুদান দিয়েছি সেটা আছে তবে আমরা যে ট্রাস্ট ফান্ড করেছি এখানে কথা ছিল যে আমাদের যেমন টেলিভিশনের মালিকরা তারা তো মালিক হয় কখন যখন তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল তো তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে কি এই সব ট্রাস্ট ফান্ডে তারা যেন এক একটা অনুদান দেন এখানে একমাত্র ইত্তেফাক থেকে আমাদের আনারসর মঞ্জু সাহেব এবং আমাদের স্কোয়ার গ্রুপ থেকে স্কোয়ার মানে ওটা হচ্ছে গা ওটার নাম কি ওদের মাসরাঙ্গা মাসরাঙ্গার থেকে আমাদের অঞ্জন চৌধুরী এই দুইজনই বোধ হয় অনুদান দিয়েছে আর আমি জানি না আর কেউ দিয়েছে কি না জানি না আচ্ছা আপনি কত দিয়েছেন অবজার্ভার থেকে কত খুব কম তা তো হবে না সংবাদ থেকে পঞ্চাশ হাজার খুব কম অথচ সবাই যদি একটু একটু করে দেয় এবং একটু সবসময় যদি দিতে থাকে তাহলে কিন্তু একটা ভালো একটা মানে অ্যামাউন্ট জমা হয় কিন্তু আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সিট মানি যেটা দিয়ে ট্রান্স ফান্ড করে দিয়েছি তা আমি আশা করব যে এইভাবে অনেক সময় আমাদের আসলে সাংবাদিকদের চাকরি তো আর কোনো নিশ্চয়তা নাই পেনশন নাই যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বা অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই চিকিৎসা বা তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা বা কোনো রকম যে কোনো কাজে তো লাগতে পারে তো এই বিষয়টা আমি আমি আমার চেষ্টা হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা এভাবে ট্রাস্ট ফান্ড করে 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 যাচ্ছি কিন্তু এখানে যদি নিজেদের গরজ থেকেও কিছু দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু একটা ভালো অ্যামাউন্টও জমা হয় এবং সেটা এই নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করে আমি যাই না আমি সরকারে আসার পরে যখনই আসছি তখনই আমরা চেষ্টা করি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী কল্যাণ ফান্ড আছে একটা সেই ফান্ডের থেকে আমরা দেই আবার সেটা এই দিই কেন কাকে দিই কেন দিই কোথেকে দিই নীতিমালা কি এ প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হয় 
এ কথাও লিখতে আসে যেমন আমাদের অফিসে একটা চিঠি এসে গেল যে কোন নীতিমালায় প্রধানমন্ত্রী টাকা দেন তো আমি বলেছি লিখে দেন যে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার নীতিমালায় দেন কাজে এই ধরনের ব্যাপার প্রশ্ন ওঠে তো যা মানুষকে যে সহযোগিতা করব সেটা নিয়েও প্রশ্ন তারপরে আবার তারাই বলবে কথা বলার অধিকার নেই তো এমনকি কোর্টের থেকে স্বনামধন্য আইনজীবী একজন লিখে দিলেন প্রশ্ন চাইলেন যে নি কোন নীতিমালার ভিত্তিতে দেওয়া হয় তখন যে লিখে দিলে ইচ্ছা দেয় আপনি যদি অসুস্থ হয়ে কখনো চান আপনাকেও দেওয়া হবে এই নীতিমালায় দেওয়া হয় আসলে সব কিছু একটা নীতিমালা আছে সব নিয়ম আছে সব করাই আছে কিন্তু তাদের এই ধরনের মানসিকতাটা আছে এটা ঠিক আমরা আর এটা এখানে বিভিন্ন লোকে অনুদান দেয় এমন একটা সময় যখন অনুদান দেয় কোনো একটা সময় আমরা এটা সারা বছরই যা থেকে যাদেরকে পাই সহযোগিতা করে যাই তা আমার এটাই থাকবে আপনাদের কাছে অনুরোধ যে যারা সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণী আছেন বা এরকম প্রাইভেট টিভি মালিকরা আছেন ইয়ে আছেন সবাই যদি এই সব ট্রাস্টে একটু আস্তে অল্প অল্প অনুদান দেন তাহলে কিন্তু আসলে এখানে একটা ভালো ফান্ড তৈরি হতে পারে যার মাধ্যমে এরপর এভাবে আমাদের ডেকে দিতে হবে না আপনারাই সেখান থেকে দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ আমি যতদিন আসি আমি দিয়ে যাব কিন্তু এর পরে কেউ যদি আসে দেবে কি না সেটার গ্যারান্টি তো আমি দিতে পারব না কাজী কিন্তু আমি তার চেয়েও দিন থাকব না কাজী সেটা ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই আমার মনে হয় এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আপনাদের নেওয়া উচিত তো আমি এটু এটুকুই বলতে চাই যে আমাদের দেশ সে শুধু ঢাকা ভিত্তিক না সারা বাংলাদেশেই কিন্তু আমাদের পত্রিকা আছে আর আমাদের দেশের মানুষ আসলে কিন্তু মানে পত্রিকা পড়ে এবং এখন তো মানুষের একটা অভ্যাস হচ্ছে একেবারে সন্ধ্যার সময় যে চায়ের দোকানে বসবে এবং এই পত্রিকা নিয়ে হোক টেলিভিশন নিয়ে হোক সেটা নিয়ে আগে তো রেডিও বেশি শুনতো তো আমরা বেসরকারি খাতে কিন্তু কমিউনিটি রেডিও দিয়েছি তাছাড়া রেডিও আমরা দিয়ে দিয়েছি তো সেটা নিয়ে আলোচনা করে কথা বলে আর একটু মানুষের সচ্ছলতা বেড়ে গেছে দেখে চা খাওয়ার পরিমাণও বেড়ে গেছে আর এখন তো আমরা যে উৎপাদন করি সেটা আমাদেরই বাজারে প্রয়োজন হয়ে যায় আমি নতুন নতুন চা বাগানও করিয়েছি এটা বেসরকারি খাদ দিয়ে করান আপনারা জানেন আমাদের পঞ্চগড় থেকে নিয়ে এখন কুড়িগ্রাম ঠাকুরগা এরকম সব জায়গায় আস্তে আস্তে চায়ের বাগান হচ্ছে মানুষ করছে এমনকি মানুষ এখন চা গাছ লাগানো আপনারা হয়তো যে দেখতে পান পঞ্চগড় ওই সব জায়গায় মানুষ কিন্তু নিজের ঘরে যেমন আমরা সবজির বাগান করি ওইভাবে চায়ের বাগানও করে এবং সেই পাতা তুলে তারা বিক্রিও করে এবং সেটাকে যাতে যথাযথভাবে তারা বিক্রি করতে পারে প্রসেস করা যায় সে ব্যবস্থাটাও আমরা নিচ্ছি তো এভাবে আমরা নতুন নতুন দিকটা উদ্ভাবন করে দিচ্ছি যেন মানুষ এর মাধ্যমে কিছু সচ্ছলতা অর্জন করতে পারে যাক আমি আর কোনো কিছু না বলে এটুকুই বলবো যে আমাদের সাধ্য মতো আমরা চেষ্টা করে যাই জাতির পিতা এই দেশটা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন আর তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জন কাজে আমরা এ দেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করতে চাই আর আমি সাংবাদিকদের কাছে আর একটা অনুরোধ করব আসলে আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস এটা তো এক সময় মুছেই ফেলা হয়েছে এই আপনারা জানেন যে উনিশশো সালে আমাদের দেশের যে অত্যাচার নির্যাতন হয়েছিল গণহত্যা হয়েছিল অগ্নিসংযোগ হয়েছিল মূলত পঁচাত্তরের পর কিন্তু পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে নির্মাণ হতার পর এই সেগুলিও কিন্তু একে একে মুছে ফেলা হয় এই যে নির্যাতিত মা বোনদের দিনের পর দিন তাদের উপর যে অক্ষত্য অত্যাচার পাকিস্তান হালাদা বাহিনী করেছিল এবং যারা এদের দোষ যারা এই মেয়েদেরকে তুলে তুলে নিয়ে হানাদার বাহিনী ক্যাম্পে দিয়েছিল আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি করে যাচ্ছে এটা ঠিক কিন্তু এই কাহিনিগুলো কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ একসময় আমাদের একটা সামাজিক অবস্থা ছিল সেই সময় কোনো মেয়ে ধর্ষিত হলে সেই মেয়ে মুখ ফুটে বলতে পারত না বা তার পরিবারও এ কথা বলতে পারত না কারণ সামাজিকভাবে তারা অবান্ত হয়ে যেত তারা অচ্ছুত হয়ে যেত তাদেরকে অনেক ঘৃণার চোখে দেখা হতো অথচ অপরাধ কিন্তু তাদের না অথচ তাদের এই যে আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা তবে আস্তে আস্তে আমাদের যেমন নারী অধিকার বেড়েছে নারীদের কথা বলার অধিকার বেড়েছে সাথে সাথে আজকে মেয়েরা কিন্তু কোনোভাবে নির্যাতিত হলে তারা তা বলতে পারে তো এখানে যেটা আপনাদের অনুরোধ করব যারা অপরাধী তাদের নাম ঠিকানা তাদেরকে ফোকাস করতে হবে তাদের কথাটা সামনে তুলে ধরতে হবে এই বিষয়টার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া আর দ্বিতীয় কথা যে একাত্তর সালে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল যেহেতু সেই সময় সামাজিক অবস্থায় দুঃখিত এমন অবস্থা ছিল আমার এখনও মনে আছে 
যে অনেক বাবা মা তো এই ধর্ষিতা নারীদেরকে মেয়েদেরকে নিতে চায়নি এবং জাতিবিদের স্বাধীনতা পরপর কিন্তু নারী পুনর্বাসন বোর্ড করে দিয়েছিলেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন সরকারি চাকরিতে দশ পার্সেন্ট কোটাও রাখা হয়েছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা যেন কাজ পায় সে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল এবং এই মেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া হতো বিবাহ দেওয়ার সময় কাবির নামে লিখতে হয় বাবা মার নাম কি বাবার নাম কি তখন তো বাবার নামই ছিল শুধু তো যেহেতু বাবা নিতে চায়নি তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিন্তু বলেছিলেন লিখে দাও বাবার নাম শেখ মুজিব বলো আমার বাড়ির ঠিকানা বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের ওই বাড়িটা এইভাবেই কিন্তু সেইভাবে অনেক গণ বিয়ে একসাথে কয়েকজন দশজন এগারো জন বারো জন পনেরো জন এভাবে গণ বিয়ে কিন্তু দেয়া হতো এবং সেই ছেলেদেরকে চাকরির ব্যবস্থা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং আর জন্য ভবিষ্যতে ওদের কোনো না করা হয় সেটা করা হতো আর এই পুনর্বাসন বোর্ডে যে ক্যাম্প করে সেখানে রাখা হতো দুর্ভাগ্য যে পঁচাত্তরে পনেরো বছর পর কিন্তু সেই মেয়েদেরকে আর সেখানে সেভাবে পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখা হয়নি তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ওই সেই নাম টাম সব কিছু মানে অর্থাৎ যারা নির্যাতন করেছিল সেইগুলিও এক এক ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এই মেয়েদেরকেও মানে অনেকটা ঠিকানা বিহীন হয়ে যায় বা কেউ যা যা নিজের গ্রামে গিয়ে খুব মানবিত জীবনযাপন তাদের করতে হয় অনেকেই তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে আবার অনেকে মানে তাদেরকে দূর দূর সেই সেই করেছে তাদেরকে দিকে সমাজে তাদের কোনো জায়গা দেয় নাই তাদের কোনো মান সম্মান মর্যাদা ছিল না আবার কোনো ঘর যায় যে গণহত্যা চালানোর ফলে আপনারা দেখবেন যে কত শত শত মানুষ মেয়ে বিধবা হয়ে পড়ে আছে বিধবা হয়ে যাওয়ার পর সেই মেয়েদের কি অবস্থা হতে পারে তারা না বাবার বাড়িতে ঠাই হয় না স্বামীর বাড়িতে ঠাই হয় এইরকম বা সংসারে ঠাই হয় তো এইরকম বহু নির্যাতনের কাহিনী সারা গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে ছিটে আছে তা আমাদের যদি আপনারা অন্তত কিছু এরকম ব্যবস্থা নেন যে এই ধরনের কাহিনীগুলি এবং যে গণহত্যা যেখান যেখানে হচ্ছে কতজন সব নাম তখন পাওয়া যাবে না অনেকেই হারিয়ে গেছে তারপরও যতটুকু পাওয়া যায় সেগুলি আমার মনে হয় খুঁজে খুঁজে বের করা দরকার আছে আমাদের দেশে আমরা যুদ্ধপ্রতি বিচার করছি তার ভিতরে কিছু খবর বের হচ্ছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু আরও অনেক ইতিহাস রয়ে গেছে সেই ইতিহাসগুলি আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানা উচিত দেখা উচিত এবং তাদের এটা জানা এই জন্য প্রয়োজন যে সেই সময় কি ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছিল আর এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি আমি দেখেছি দু হাজার এক সালেই পয়লা অক্টোবর নির্বাচন আর সেই নির্বাচনের পরপরই ঠিক একই কায়দায় একইভাবে এই অত্যাচার নির্যাতন এইভাবে ধর্ষণ কিন্তু হয় তখন অনেকেই সাহস করে বলে নাই বা অনেকে লজ্জার ভয় বলেনি আমি যখন এই সমস্ত নির্যাতিত অঞ্চলে গিয়েছি অনেক মহিলারা মেয়েরা এমনকি মানে আদিবাসী মহিলারা পর্যন্ত গোপনে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে যে মা আমাদের উপরে এইভাবে পার্শ্বিক অত্যাচার হয়েছে কিন্তু আমি তো লোক লজ্জা ভয় বলতে পারছি না বললে তো আমাদের সংসার করাই মুশকিল হয়ে যাবে বা কাউকে ই করা যাবে না ঠিক এইভাবে তারপরও কিছু কিছু ঘটনা তো বের হয়েছে মা মেয়েকে একসাথে ধর্ষণ করেছে আমি আমাদের টুঙ্গিপাড়াও অনেকে আশ্রয় দিয়েছি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছি কোটালিপাড়া অনেক আশ্রয় নিয়েছিল আপনারা জানেন এরকম সারা এটা এক জায়গা না সারা বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং মানুষ তখন এক জেলা থেকে আরেক জায়গা আর এক জেলা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এইভাবে ছুটে বেরিয়েছে আমি মনে করি এই সব ঘটনাগুলিকে আপনাদের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা উচিত এগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা উচিত প্রকাশ করা উচিত যেন ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের ঘটনা না ঘটে কারণ যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে তাদের মুখস্থ উন্মোচন করা উচিত যত বেশি তাদেরকে উন্মোচন করা যাবে তত বেশি আপনার দেখবেন সমাজে আর এই ধরনের ঘটনা কম ঘটবে তো আমি ধন্যবাদ জানাই অনেক পত্রিকা যেমন এই যে নুসরাতের ব্যাপারটা পত্রিকা যদি পিছনে বা আমাদের মিডিয়াগুলি যদি পিছনে না থাকতো তাহলে এই ঘটনা কিন্তু ধামা চাপা দিয়েই দিত আর আপনারা আমার কথা জানেন যে কেউ অপরাধ করলে আমি অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে দেখি সে কোন দল করে কি করে সেটা আমার কাছে বিবেচ্য বিষয় নয় আমি এই অপরাধীদেরকে কোনো মতেই রক্ষা করার জন্য বলে আমার দলের সম্মান রক্ষা নষ্ট হবে বা আমার দল ক্ষতিগ্রস্ত আমি কিন্তু সেই চিন্তা করি না আমার কাছে অপরাধী অপরাধী হিসেবেই আমি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই এবং সেটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি আর ইদানিং আর একটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই আমি হঠাৎ দেখছি কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় কথায় বাতায় ভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলন আর ভিসিকে দুর্নীতিবাজ বলছে কেন আমার একটা স্পষ্ট কথা যারা দুর্নীতির অভিযোগ আনছে তাদেরকে কিন্তু এই অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে এবং তাদেরকে তথ্য দিতে হবে এবং তারা যদি তথ্য দিতে পারেন নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব কিন্তু তারা সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারবে না ওই দুর্নীতি দুর্নীতি বলে ক্লাসের সময় নষ্ট করবে 
ক্লাস চলতে দেবে না ইউনিভার্সিটি চলতে দেবে না তাদের আন্দোলনের নামে বিশেষ বাড়িতে আক্রমণ অফিসে আক্রমণ ভাঙচুর নানা ধরনের এই যে মানে আমি বলবো এটাও তো এক ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তা ছাত্র শিক্ষকরা এই ধরনের কর্মকাণ্ড কেন ঘটাবে আর তারা ক্লাস কেন বন্ধ করবে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে কয় টাকা তারা খরচ করে তাদের পড়ার জন্য খরচ তো সরকারের পক্ষ থেকে করি স্বায়ত্তশাসন তাদের আছে স্বায়ত্তশাসিত হলে তো তাদের নিজেদের অর্থ যোগান দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান চালানোর কথা কিন্তু প্রতি বছর বাজেটে আমরা টাকা দিই বাজেটে আমরা টাকা দেব কিন্তু সেখানে সরকার কিছুই করতে পারবে না আর এইভাবে দিনের পর দিন ক্লাস বন্ধ করে থাকবে এটা তো হয় না বুয়েটে যে ঘটনা ঘটলো আপনার হত্যা আমরা সাথে সাথে তার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ছাত্ররা আন্দোলনের আগেই যখনই খবর এসেছে তখনই কিন্তু আমরা অ্যাকশান নিয়েছি তারপরে তারা আন্দোলনে নেমে এখন গ্রেপ্তার হয়ে গেছে মামলা সব কিছু হচ্ছে এখন তাহলে আন্দোলন কিসের জন্য আমার সেখানেই প্রশ্ন যে দিনের পর দিন ক্লাস করতে দেবে না নিজেরা ক্লাস করবে না তাহলে তারা ইউনিভার্সিটি থাকবে কেন এবং আমি তো জানি না এই ধরনের যারা কাজ করবে সাথে সাথে এক্সপেল করে দেওয়া উচিত তাদের ইউনিভার্সিটি থেকে কারণ তারা কিসের জন্য এভাবে করবে ঠিক জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটি আমাদের তাহলে প্রমাণ করতে হবে আর যদি কেউ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় প্রত্যেকে যারা অভিযোগ নিয়ে আসছে যারা বক্তৃতা দিচ্ছে আমার যে সমস্ত ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে যদি দুর্নীতি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে দুর্নীতি করলে যে শাস্তি যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে তার যে শাস্তি হতো যে অভিযোগকারী সে যদি ব্যর্থ হয় প্রমাণ করতে তাকে কিন্তু সেই সাজা পেতে হবে এটা কিন্তু আইনে আছে এই না মিথ্যা অভিযোগ করলে তার বিরুদ্ধে কিন্তু আইন ব্যবস্থা নেবে এবং সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা নেব এটা আমি আপনাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম আমি এটা ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি যে সকলের একেবারে চার বক্তৃতা কথা লিফ্টের যাই যা করছে সব রেকর্ড করতে এবং তারা যদি প্রমাণ না করতে পারে বলে অত টাকা নিয়েছে তাহলে তাকে প্রমাণ করতে হবে ওই টাকা নিয়ে কোথায় রাখলো বা কী করে খুঁজে বের করতে হবে মুখে বললে তো হবে না কারণ সুনির্দিষ্টভাবে সে জানে বলেই তো অভিযোগ করেছে তো সুনির্দিষ্টভাবে যখন জানে তখন অভিযোগটা সে বলবে না কেন বা প্রমাণ দেবে না কেন আর প্রমাণ যদি না দিতে পারে তাহলে যে অভিযোগ মিথ্যা অভিযোগ করবে তার শাস্তি হবে সেটা আমি কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু এটা করবো কারণ এভাবে দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এটা আমি বন্ধাস করতে পারি না কারণ খরচ আমরা করি এবং সব থেকে যেটা লক্ষণীয় যখনই উন্নয়নের কোনো কাজ দেওয়া হয় যখনই সেখানে একটা প্রজেক্ট দেওয়া হয় তখনই যেন এই আন্দোলন আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে কেন তাহলে যারা আন্দোলন করেন তাদেরও কেউ ভাগ বাটার ব্যাপার আছে নাকি নাকি ভাগে কম পড়ছে নাকি আমার প্রশ্ন সেখানেও আছে আমি জানি আমি খুব রুড়ো হচ্ছি কিন্তু বিষয়টা বাস্তবে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে এ এটা কী ধরনের কথা হয়তো প্রজেক্ট বাস হয়ে গেছে টাকাও ছাড় হয়নি তার আগেই দুর্নীতির অভিযোগ এনে আন্দোলন কী কারণে কার ভাগে কম পড়লো যে এই আন্দোলন আর এভাবে অন্য ছেলে মেয়েদের জীবন নষ্ট করার কী অধিকার আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে ঠিক আছে যদি অভিযোগ থাকে বলুক আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব কিন্তু যেখানে আমরা একজন হয়তো ভিসি বানালাম তার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং এর মধ্যে শিক্ষকও জড়িত শিক্ষকরা ছাত্রদের ব্যবহার করে এটা কোন ধরনের কথা আর এখানে কি কোনো ডিসিপ্লিন থাকবে না কোনো আইন থাকবে না আইন প্রয়োগ হবে না আর আমাদের কিছু কিছু আছে এটাকে আরও উস্কানো দাও মানে উস্কানো হয় তো এই বিষয়গুলি আমার মনে একটু দেখা দরকার আপনাদের যে এই এইভাবে একটা আমরা যত বেশি আগে সেশন জট ছিল বছরের পর বছর প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে এখন আস্তে আস্তে সেশন জট আমরা কমিয়ে ফেলেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো নাই অন্য ইউনিভার্সিটি কিন্তু কমে গেছে আজকে একটা শিক্ষার পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করেছিলাম মনে হচ্ছে সেটাকেই ধ্বংস করার একটা চক্রান্ত কার সাথে দেশটা কি চলছে না দেশটা কি এগোচ্ছে না মানুষের জীবনে কি সচ্ছলতা আসেনি দারিদ্র কি হ্রাস পায়নি দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এখন তো কারো বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই যে কেউ ইচ্ছা করলে কাজ করে খেতে পারে সেই সুযোগটা আমরা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত করে দিয়েছি মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা রাস্তাঘাটের উন্নতি সব দিক থেকে তো উন্নতি করে যাচ্ছি তাহলে কি অভিযোগটা কি সমস্যাটা কোথায় আর আরও তো কাজ আমরা করে যাচ্ছি আমি মেট্রো রেল করব মেট্রো রেল এটা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড এখানে কিন্তু কোনো ড্রাইভার থাকবে না এটা কম্পিউটারে চলবে এর চলার একটা হিসাব আছে যে এটা এত ফিট যাওয়ার পরে বা এক কিলোমিটার পর একটা স্টেশন অটোমেটিক তারা থামবে 
তো এখানে স্টেশন হতে পারবে না ওখানে হতে পারবে না ওখানে হতে পারবে না আমরা তো হিসাব করে এভাবেই প্লানটা করা হয়েছে এবং যাদের সুবিধার জন্য করা তারাই যে সেখানে ভাঙচুর করলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে সেখানে যে ভাঙচুর করে সেখানে স্টেশন আমরা স্টেশন সরাতে হবে এখন এরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যদি একটা কম্পিউটারাইজড যে ট্রেন চলবে তার একটা ক্যালকুলেশন করেই তাকে দেওয়া হয় এমনকি একটা পরে আরেকটা যাবে তার ডিস্টেন্স কতটা থাকবে সেটাও কিন্তু হিসাব করা হয় যাতে এতক্ষণ থামার পরে চলে গেলে কত মিনিট পরে আর একটা আসতে পারে যে কোনো রকম সংঘর্ষ না হয় এগুলো সব কিছু থাকবে কম্পিউটারাইজড আর কথায় বললেই তো এখান থেকে স্টেশন ওইখানে নিয়ে যাবো ওখান থেকে এটা তো আর মানে ইচ্ছা মতো হবে না আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলে কতগুলি নিয়ম মানতেই হবে তাদের অসুবিধাটা কি এবং সেই সাথে সাথে যেমন টিএসসি সেই তেষট্টি সালে এই টিএসসি তৈরি পঁয়ষট্টি চৌষট্টি না পঁয়ষট্টি থেকে চালু হলো ইতিমধ্যে আমি বললাম যে এত বছরের পুরনো আমরা ওইটাকে একটু নতুনভাবে ভালোভাবে করতে চাই আধুনিকভাবে একটু বিল্ডিং তৈরি করে এবং আরও কি কি প্রয়োজন আবার আমাদের এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তো বেড়ে গেছে ছাত্রছাত্রী তো বেড়ে গেছে আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম তো কত ছিল বড় জোর আট নয় হাজার ছাত্রছাত্রী ছিল তার বেশি তো ছিল না আমাদের আমাদের ক্লাসে মাত্র আমরা কত পঞ্চাশ জন ছিলাম আমরা ছাত্রছাত্রী মিলে আর এখন সেখানে একশো দেড়শো এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় এই অবস্থা এখন প্রায় তিরিশ তিরিশ হাজারের কাছাকাছি আমাদের শিক্ষার্থী কত প্রায় চলছে কাছাকাছি যেহেতু ঈদ ধরে তো সেখানে আমি বলছি আমি ইতিমধ্যে আমাদের গণপুর থেকে বলছি যে ওখানে যে দেখে জায়গাটা বড় আছে কারণ ইন দি মিন টাইম ওখানে যে সুইমিং পুলটা আছে সুইমিং পুলটার ওখানে একটা মাল্টি স্টোর বিল্ডিংয়ের একটা প্রস্তাব এসছে তা আমরা ওরকমভাবে বিক্ষিপ্তভাবে না করে সেই কত পঁয়ষট্টি তিরিষট্টি সালে করা বিল্ডিং এগুলো সমস্ত ভেঙে ঠেকে একদম নতুনভাবে ল্যান্ডস্কেপ করে আমি নতুনভাবে এখানে টিএসিটা করে দেব যেখানে ছাত্র শিক্ষক তাদের কালচারাল তারপরে তাদের ফু মানে ওই যে রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা অর্থাৎ একদম সুন্দরভাবে করে দেওয়া সুইমিং পুল মেয়েদের জন্য ছেলেদের জন্য আলাদা তারপরে খেলাধুলা মানে ওখানে যে মানে কালচারাল অনুষ্ঠানের জন্য যাতে রিহার্সাল হতে পারে এই সমস্ত কিছু দিয়ে একটা ভালো করে সুন্দর করে ল্যান্ডস্কেপ করে আমরা নতুনভাবে তৈরি করে দেব এভাবে প্ল্যান ট্রান নিয়ে বসে আছি এর মধ্যে শুনলাম যে ওখানে ভাঙা চোরা তো এটা কী ধরনের কথা আমাকে আমাকে আমি চাই না ওটা আপনি সাংবাদিকদের বলছে আপনাদেরও এগুলো একটু লেখা দরকার বলা দরকার যে আজকে যারা ছাত্র আছে কালকে তো তার ইউনিভার্সিটি থাকবে না তো তারা যে ভাঙচুর করবে কেন আর আপনারা জানেন জাপানিজরা খুব সেন্সিটিভ একবার যখন ওখানে ভাঙা চোরা শুরুতে তারা আর কাজ করবে না তারপরে মেট্রো রেল বন্ধ হয়ে বসে থাকবে তা যাদের জন্য করি যাদের সুবিধার জন্য তো সোজা এসে ওখান থেকে নামবে নেমে যার যার ক্লাসে চলে যাবে আর তারাই যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে তাহলে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কটা আমরা করবো কিভাবে সাময়িক মানুষের অসুবিধা হতে পারে তারপরে এপাশে স্টেশন করা যাবে না ওপাশে করতে হবে এইভাবে প্রত্যেকটা কাজ ইন্টারফেয়ার করা এটা তো কারোর কাছে মানে সহনীয় না তো যা আমি এই জন্য বললাম যে বিষয়গুলি মাঝে মাঝে এভাবে আসে আর বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বুয়েটের কোন কি সমস্যাটাকে আমি তো বুঝতে পারছি না আমরা তো অ্যারেস্ট করলাম সবই করলাম তারপরে এই আন্দোলন কিসের জন্য এইগুলি আমার মনে হয় আপনাদের তুলে ধরা উচিত আর বিশেষ করে তো যাক আমি অনেকগুলি কথা আজকে বললাম এই কারণে যে এই বিষয়গুলি নিয়ে সবসময় দেখে একটা সমস্যার সৃষ্টি করারটা চেষ্টা হ্যাঁ আমি জানি যে এরকম এর পিছনে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে যে আমাদের সরকার একটা না চলছে বাংলাদেশ এখন প্রবৃদ্ধি আট দশমিক এক তিনে উঠে গেছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে আমরা অগ্রযাত্রা শুরু করেছি অনেকের কাছে এটা হয়তো পছন্দ হবে না কারণ পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যার পর থেকে তো বাংলাদেশটাকে অনেকটা পিছনে টেনেই রেখে রাখতে সক্ষম হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে আর সেটা সম্ভব হচ্ছে না বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেখানেই বোধ হয় এদের মন কষ্ট আমার যেটা ধারণা যুদ্ধ অপরাধের বিচার জাতিবিদ হত্যার বিচার এই ধরনের কঠিন কঠিন কাজ করা এটাও তো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা দিয়ে আমাদের করতে হয়েছে দায়িত্ব বিমোচন এক এখন একুশ ভাগে নেমে এসেছে আমরা আশা করছি যে আমাদের এই দু হাজার একুশের মধ্যে আমরা আরও কমিয়ে নিয়ে আসবো আমরা ইনফ্লেশন কমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি
মাত্র পাঁচ দশমিক চার এখন নেমে এসছে তো আমরা এভাবে দেশটাকে তো সুষ্ঠুভাবে নিয়ে যাচ্ছি বাজে সাত গুণ বৃদ্ধি করেছি সকলের জন্য এই কাজ ব্যবস্থা করেছি সাংবাদিকদের ওয়েজার স্কিম আবার বলবার মালিকরা দেয় না বাস্তবায়নকারী এখানে আমার তো খুব বেশি কার থাকে না যেটা আদায় আপনাদের করে নিতে হবে আমরা নবম ওয়েস্ট বোর্ড তো ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি তাই না নবমটা আমরা নবম ওয়েস্ট বোর্ড ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি ইতিমধ্যেই আমি বলে দিলে তো হবে না মালিক তো এই যে সামনে আশেপাশে তো মালিক আছে বাচ্চাটা ইলেকট্রিকিউট হয়ে মারা গেল যারা অনুষ্ঠান করে তাদের তো এই স্বভাব বাড়ার একটা দায়িত্ব বোধ থাকে যেটা স্কুলের মাঠ ভাড়া নিয়ে তারা অনুষ্ঠান করছে সেখানে ওই বাচ্চাদের সেফটি সিকিউরিটির দিকে দেখা এবং প্রত্যেকটা কাজ যাদের সুষ্ঠুভাবে হয় সেই দিকে তো দেখা উচিত ছিল যে তারা এতটা নেগলেক্ট করেছে যে এই বাচ্চাটা ইলেকট্রিকিউট হয়ে মারা গেছে সেই ঘটনাটা ওইভাবে চাপা দিয়ে সব অনুষ্ঠান শেষ আর ধানমন্ডি এই এলাকায় এত হাসপাতাল রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল পার হয়ে একটু এগিয়ে গেলে সরহদ্দি হসপিটালে জেনারেল হসপিটাল তার পাশে নিয়রো হসপিটাল তার পাশে ট্রমা সেন্টার তার পাশে মানে এত হসপিটাল এখানে সেখানে না নিয়ে মহাকালী কোথায় একটা প্রাইভেট হসপিটালে বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে এবং তার নাম ঠিকানা নাই ডাক্তার যখন তার কাপড়ে মনোগ্রামটা দেখেছে তখন প্রিন্সিপালকে ফোন করেছে এবং এই ওইটা যে ইলেকট্রিকিউট হচ্ছে কিছু কিছু এরকম সমস্যা বারবার রিপোর্ট করা সত্ত্বেও কেউ ওদিকে কোনো দৃষ্টি দেয়নি প্রথম আলো এই ধরনের একটা ঘটনা কিভাবে ঘটায় আর এত মানে তারা অবহেলা কিভাবে করতে পারে তাদের অনুষ্ঠান তারা করছে তাদের কি কোনো দায়বদ্ধতা নেই তারা কি দেখবে না যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী বা যাদেরকে তারা নিয়ে কাজ করাচ্ছে যা ই করছে সেগুলি যে ঠিক মতো হচ্ছে কি না সেটা তো তাদের দেখা দায়িত্ব ছিল এটা বোঝা উচিত ছিল যে এখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারাও এখানে পড়াশোনা করছে তো সেই দিকে তো কোনো খেয়ালই নেই এটাও তো একটা গর্বিত অপরাধ তাদের কাজে এই ধরনের ঘটনা করে এক একটা মানুষ এভাবে একটা বাচ্চা মারা যাবে এটা তো কখনো বরদাস্ত করা যায় না যাক আমি কথাগুলো এই জন্য বললাম যে আপনারা লেখেন আপনাদের লেখার মধ্যে দিয়ে সবই আমরা অনেক কিছু জানতে পারি আর সেটা সেটা আপনারা করবেন অবশ্যই করবেন আর সাথে সাথে এই বিষয়গুলো দেখবেন এবং আমার মনে হয় যে আমি এটুকু বলবো যা আজকে মানে একটা ভালো কাজে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যে আমরা এই পরিবারদের জন্য আর্থিক সহায়তা দেব আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে আমরা খবর পেলাম আমাদের সংসদ সদস্য এবং জাসদের নেতা মনিউদ্দিন খান বাদল তিনি ইন্তেকাল করেছেন বেঙ্গালুরে এন এল এল এনের রাজ তার আত্মার মাঠফরাত কামনা করি আমরা একজন অফিসারও পাঠাচ্ছি কলকাতা মিশন থেকে যেহেতু ওনার স্ত্রী ওখানে একা তো তার তার সাহায্যের জন্য আজকে আবার আমাদের পার্লামেন্ট বসবে তো ঠিক আছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বাংলাদেশ বাংলাদেশ চেয়ে যুবক বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে আজ পর্যন্ত এক হাজার সাতশো চোদ্দো জন এই সহায়তা পেয়েছে এছাড়াও মানের প্রধানমন্ত্রী তার কল্যাণ তহবিল হতেও নিয়মিত অসচ্ছ সাংবাদিকদের সহায়তা করা হয়ে থাকে আমি এখন আহ্বান যাচ্ছি জানাচ্ছি চেক নেওয়ার জন্য প্রথমেই মোসাম্মদ জাহানার বেগম সম্পাদনা সহকারী বণিক বার্তা ওনার স্বামী কর্মস্থল ছিল বণিক বার্তাতে উনি চেকটি গ্রহণ করবে মোসাম্মদ জাহানারা বেগম এরপরে প্রস্তুত থাকবে জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সম্পাদনা সহকারী দৈনিক সমকাল প্রথমে আহ্বান জানাচ্ছি মোসাম্মদ জাহানারা বেগম 
অনুদানে চেক ভরার জন্য আসাদুজ্জামান সম্পাদনা সহকারী দৈনিক সমকার এরপর প্রস্তুত থাকবেন জনাব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ফটো সাংবাদিক বাংলার চোখ নিউজ ফটো এরপর আসবেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জাবিদ সিনিয়র ভিডিও জার্নালিস্ট যমুনা টিভি রাজশাহী এরপর জনাব মোহাম্মদ সাদাত উল্লাহ স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক ইনকিলাব বান্দরবন পার্বত্য জেলা জনাব মইনুদ্দিন আহমেদ বার্তা সম্পাদক দৈনিক খোয়াই হবিগঞ্জ এ ছিল অর্থ বছর আঠারো উনিশে এবার আমি ডাকছি অর্থ বছর উনিশ বিশে যারা চেক গ্রহণ করবে তাদেরকে জহরলাল চন্দ্র দাস যুগ্ম বার্তা সম্পাদক দৈনিক গণজাগর জনাব মোহাম্মদ ফজল হক বিশে জহরলাল চন্দ্র দাস যুগ্ম বার্তা সম্পাদক দৈনিক গণজাগর এরপর আসবে জনাব মোহাম্মদ ফজুল ফজুল হক বিশেষ প্রতিনিধি জাগো নিউজ চব্বিশ ডট কম জনাব মুস্তফা মনোয়ার হাসেম সহকারী বার্তা সম্পাদক এস এ টিভি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সিনিয়র সম্পাদনা সহকারী দৈনিক মানব জমি জনাব এ কে এম করম আলী সহকারী সম্পাদক দৈনিক সংবাদ প্রতিনিধি প্রতিদিন জনাব এম ওয়াহিদুজ্জামান স্টাফ রিপোর্টার দি ডেইলি ট্রিবিউন খুলনা জনাব সোহেল সানি বিশেষ প্রতিনিধি দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন জনাব রেজাউল করিম স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক আমাদের অর্থনীতি নাটক চেক নিচ্ছেন জনাব রেজাল করিম স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক আমাদের অর্থনীতি নাটক জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ হোসেন লিটু স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তা নাটক জনাব গোলাম গাউস জেলা প্রতিনিধি দৈনিক আমাদের রাজশাহী নাটক জনাব রোস্তম আলী মণ্ডল জেলা প্রতিনিধি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা দিনাজপুর জনাব কায়ুম আহমেদ সহ সম্পাদক দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ ঢাকা জনাব জীবন ইসলাম জনাব এখন জীবন ইসলাম স্টাফ রিপোর্টার দি ডেইলি অবজারভার ঢাকা
এবারে আহ্বান জানাচ্ছি জনাব মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন সম্পাদনা সহকারী দৈনিক নয় দিগন্ত জনাব নিতায় পদ দাস ফটো সাংবাদিক দৈনিক সোনালি খবর ঢাকা জনাব মোহাম্মদ হেমায়ত হোসেন চিফ রিপোর্টার দৈনিক সূর্যোদয় জনাব মোহাম্মদ হেমায়ত হোসেন চিফ রিপোর্টার দৈনিক সূর্যোদয় এরপর আসবেন মোসম্মদ এরিরা সুলতানা চিফ রিপোর্টার দৈনিক ভোরের কাগজ ঢাকা প্রস্তুত থাকবেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া সম্পাদনা সহকারী দৈনিক জনকণ্ঠ এরপর আসবেন মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়া সম্পাদনা সহকারী জনিক জনকণ্ঠ তাহমিনা আক্তার সি সাব এডিটর দৈনিক কালবেলা ঢাকা শেখ লাভলি হক সি সাব এডিটর বিনিয়োগ বার্তা ঢাকা রীনা পারভিন ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক দৈনিক নতুন কাগজ জনাব তাহসিন চেক নিচ্ছে এখন তার বাবা মৃত সোনার রোহান সোহান কার্ডিনা খন্দকার সম্পাদনা সহকারী দৈনিক ভোরের পাতা ঢাকা জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম সরকার সি সম্পাদনা সহকারী দৈনিক মানব জমিন ঢাকা এরপরে আসবেন জনাব সুশীল চৌধুরী সিনিয়র সাব এডিটার দি নিউ নেশন ঢাকা প্রস্তুত থাকবেন জনাব মোহাম্মদ খলিল উদ্দিন সম্পাদনা সহকারী দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা জনাব মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন সম্পাদনা সহকারী দৈনিক ভোরের পাতা ঢাকা জনাব মোহাম্মদ উজ্জ্বল রহমান ডেপুটি ইনচার্জ দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা জনাব নাজির আহমেদ সিনিয়র ক্যামেরাম্যান এটিএন বাংলা ঢাকা উজ্জ্বল রহমান ডেপুটি ইনচার্জ দৈনিক জনকণ্ঠ ঢাকা আসবেন নাজির আহমেদ সিনিয়র ক্যামেরাম্যান এটিএন বাংলা ঢাকা জনাব বীরেন মুখার্জি সাব এডিটর দৈনিক জায় জায় দিন ঢাকা সালমা বেগম সাব এডিটর দৈনিক জনতা ঢাকা রেহানা বেগম সি সম্পাদনা সহকারী দৈনিক সমকাল ঢাকা ইসমত জেরি সি সাব এডিটর দৈনিক বাংলাদেশের আলো ঢাকা
জনাব মোহাম্মদ মিশার আহমেদ সম্পাদনা সহকারী দৈনিক ঢাকা টাইমস ঢাকা মোসাম্মদ ঝলক সম্পাদনা সহকারী সমাজের কথা যশোর জনাব অসীম কুমার বসু বার্তা সম্পাদক দৈনিক প্রজন্মের আলো প্রজন্মের ভাবনা যশোর জনাব কাজী এ এর এম নুরুজ্জামান জেলা প্রতিনিধি দৈনিক নবরাজ যশোর জনাব এইচ এম জিয়াউল হক যশোর প্রতিনিধি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি জনাব আবুল খায়ের লোটাস এডিটিং অ্যাসোসিয়েট দৈনিক স্পন্দন যশোর জনাব রাজীব হাসান সম্পাদনা সহকারী দৈনিক সমাজের কথা যশোর জনাব প্রদীপ ব্যানার্জি জেলা প্রতিনিধি দৈনিক প্রবর্তন যশোর মিনতি রায় সিনিয়র রিপোর্টার দৈনিক পূর্বাচল খুলনা তার স্বামী সুবীর কুমার রায় সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন দৈনিক পূর্বাচল খুলনায় শাহনা ইসলাম তার স্বামী দৈনিক পূর্বাচলের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন খুলনায় শাহনা ইসলাম মামনুরা জাকির খুকুমণি সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন তার স্বামী দৈনিক প্রবাহ খুলনায় চেক নিচ্ছেন মামনুরা জাকির খুকুমণি জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহকারী সম্পাদক দৈনিক আজকের তথ্য খুলনা জনাব সাজ্জাদ বনি খান রিমন সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক স্পন্দন যশোর সাজ্জাদ গুণি খান রিমন সর্বশেষ আসবেন জনাব আয়ুব আনসারি বিশেষ প্রতিনিধি জাতীয় অর্থনীতি ঢাকা সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য স্ন্যাক্সের